நம்ம ஃப்ரெண்டு தனேஷ் நம்ம ஃப்ரெண்டு தனேஷ் கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாப்பில் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குவிண்டால் அதாவது நூறு கிலோ அதுக்கு இப்போ நூற்றி பத்து வந்துட்டாப்பில் நூறு கிலோ கிட்டே இருந்தாப்பில் இவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பாய் ஃபங்க்ஷனுக்கு பாயோட வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாப்பில் அங்கே போகும்போது மட்டன் பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக பாய் வீட்டு ஃபங்க்ஷன் தெரியாத மட்டன் பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க தனேஷ் அங்கே உட்காந்து நல்லா கட்டு கட்டியிருக்காரு அப்போ அவனோட சொந்தக்காரங்க அங்கே இருக்க இந்த பூமரங்கள் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க வந்து என்னப்பா இவ்வளோ குண்டாக இருக்க கம்மியாக சாப்பிடுப்பா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிட போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடுச்சு நீங்கள் நினைக்கலாம் அவன் எந்திரிச்சு போயிருப்பான் இல்லை அவன் ரெண்டு பிரியாணி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டு தான் வந்தான் ஆனால் அவன் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா வச்சு இந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா என்ன இது கொழுப்பு தானா இது கொழுப்பில் ஒரு டைப்பாக இது எப்படி குறைக்கிறது அதெல்லாம் நிறைய கேட்டால் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கொலஸ்ட்ரால்னா என்ன இது எப்படி இந்த மாரடைப்பு பக்கவாதம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் இது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ணணுங்க கொழுப்பு டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அப்படி ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது என்ன டைப்புன்னு கேட்டால் ஃபேட்டில் இட்ஸ் அ டிரைவ்டு லிப்பிட் மாலிக்யூல் ஓகே டிரைவ்டு லிப்பிட் மாலிக்யூல் அதாவது ஸ்டீராய்டு இல்லை மாடிஃபைட் ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்லுவோம் இது ஹியூமன்ஸ்லேயும் அனிமல்ஸ்லேயும் இருக்குது ஆனால் பிளான்ஸில் இல்லை பிளான்ஸில் இது இது பதில் கொலஸ்ட்ராலுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது வேறு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேட்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் மூணு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பென்சின் ரிங் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு பென்சின் ரிங் இருக்கும் ஒரு பென்டைன் ரிங் இருக்கும் அப்புறம் இந்த தேர்ட் கார்பன் இது தேர்ட் கார்பன் இது ஃபிஃப்த் கார்பன் அண்ட் சிக்ஸ்த் கார்பன் இது ரெண்டுலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது தேர்ட் கார்பனில் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் ஓகே ஸோ மொத்தம் எத்தனை கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் கார்பன் டுவெண்ட்டி செவன் கார்பன் மாலிக்யூல் தான் கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ராலுங்கிறதுல இருபத்தி ஏழு கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த ஃபிஃப்த்தில் பாருங்கள் ஒரு டபுள் பாண்ட் இதுதான் இதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் மாதிரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ லேனோஸ்டிரால் ஜைமோஸ்டிரால்லாம் சொல்லுவாங்க பட் இந்த கொலஸ்ட்ராலோட ஸ்பெசிஃபிக் என்னென்னா ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் பாண்டில் ஃபிக்ஸ்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் கார்பனுக்கு இடையில ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு சைட் செயின் எயிட் கார்பன் சைட் செயின் வரும் இந்த சைட் செயின் இந்த இது நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இது சைட் செயின் சொல்கிறோம் எயிட் கார்பன் சைட் செயின் இருக்குது இட்ஸ் அட்டாச் டு த செவன்டீன்த் கார்பன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற இந்த கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது ஓகே ஸோ இதில் கொலஸ்ட்ரால் அப்போது நல்லதா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக கெட்டதா ஏன் நம்ம எடுக்கணும் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால்னால நிறைய இருக்குது பாருங்கள் செல் மெம்பிரைன் இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் இல்லை என்ன ஆகிடும் செல் மெம்பிரைன் இதாக அப்போ கொலஸ்ட்ரால் சாப்பிடாம இருந்தால் நம்ம வந்து உடம்பு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா செல் மெம்பிரைன் ஃபார்மேஷனுக்கு கொலஸ்ட்ரால் நமக்கு பேலன்ஸ்ட் அமௌண்ட்டில் தேவை நர்வ் மைல்னேஷன் ஸோ நர்வ் மைல்னேஷன் நர்வை சுற்றி இப்படி ஒரு சுற்றின மாதிரி ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த மயலின்னு சொல்லுவோம் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம மைல்னேஷனுக்கு நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் வேணும் இந்த கொலஸ்ட்ராலை ரெண்டாக பிரிங்க அது பேரே கோழி ஸ்டீரால் அப்படி ரெண்டாக பிரித்தா கோழினா அது எதை குறிக்குதுன்னா கால் பேடர் கால் பேடரில் என்ன இருக்குது பைல் அப்போ கொலஸ்ட்ராலேருந்து தான் என்ன வருதுன்னா பைல் ஆசிட் பைல் சால்ட் எல்லாம் வருது அடுத்த ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்டீராய்டு என்ன ஸ்டீராய்டு ஸ்டீராய்டு வைட்டமின் அதாவது ஃபேட் சொலிபிள் வைட்டமின் வைட்டமின் டி கொலஸ்ட்ரால் இருந்து தான் வருது உங்களுக்கு வைட்டமின் டியே கொலஸ்ட்ரால் இருந்து தான் வருது அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸு எல்லாமே கொலஸ்ட்ரால் இருந்து தான் டிரைவ் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்கள் ஓகே அதனால தான் இது வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஆனால் லிமிட்டடாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் இது எங்கேருந்து வரும் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன அந்த டுவெண்ட்டி செவன் கார்பன் எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்மளோட பேசிக் யூனிட்
இடையில கோ என்சைமா வந்தால் அந்த என்சைமோட பேர் நம்ம ரிடக்டேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த என்சைம் எச்எம்ஜி கோயை ரிடக்டேஸ் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் த ரெகுலேட்ரி ஆர் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் ஆஃப் த கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ் அப்போ இப்போ மெவலனேட் நமக்கு எத்தனை கார்பன் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருபத்தி ஏழு கார்பன் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா மெவலனேட்டுங்கிறது ஆறு கார்பன் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றும் அப்படி சேர்த்தோம்னா நமக்கு இதில் ஃபார்னசில் பைரோபாஸ்பேட்னு வரும் இது வந்து பதினஞ்சு கார்பன் ரெண்டு ஃபார்னசில் பைரோபாஸ்பேட்டை சேர்த்தோம்னா நமக்கு லேனோஸ்டெரால் வரும் லேனோஸ்டெராலுங்கிறது முப்பது கார்பன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணோம்னா எத்தனை கட் பண்ணணும் மூணு கட் பண்ணோம்னா கடைசியில் நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் நான் இதை சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் மற்ற ரியாக்ஷன்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் பட் சிம்பிளாக இது தான் நடக்குது ஓகே மூணு கார்பனை கட் பண்ணிவிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் வந்துடும் கொலஸ்ட்ராலில் மெயினாக ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் கார்பனில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த கொலஸ்ட்ராலை எப்படி கம்மி பண்ணலாம் ஹவு கேன் வி ரெடியூஸ் இந்த கொலஸ்ட்ரால் இந்த பாடி எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் இப்போ என்ன பார்த்திங்க மெயின் என்சைம் பார்த்திங்க எச்எம்ஜி கோயே ரிடக்டேஸ் பார்த்திங்க அதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணோம் அதை நிறுத்திட்டோம்னா கொலஸ்ட்ரால் வராது இல்லையா கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ தேட் இஸ் வாட் திஸ் ட்ரக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரக் ஸ்டாட்டின் குரூப் ஆஃப் ட்ரக் ஓகே ஸோ நிறைய இருக்கு அட்டர் வா ஸ்டாட்டின் அட்டர் வா ஸ்டாட்டின் ஸ்டாட்டின் முடிஞ்சா அந்த ட்ரக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க அப்பா அம்மா யாராவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே இந்த ட்ரக் எடுப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டின் குரூப் ஆஃப் ட்ரக் ஸோ ஸ்டாட்டின் குரூப் ஆஃப் ட்ரக் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் அட்டர்வா ஸ்டாட்டினா சொன்ன மாதிரி அட்டர்வா ஸ்டாட்டின் இருக்கு ரோஸ்வா ஸ்டாட்டின் இருக்கு ஓகே நிறைய டைப் ஸ்டாட்டின் ஸ்டாட்டின்ல நிறைய இருக்கு அது ஃபார்ம் காலேஜில் படிப்பீங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுது இது இனிஹிபிட்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் இனிபிஷன் காம்படேட்டிவ் இனிபிஷன் ஆஃப் த எச்எம்ஜி கோஏ ரிடக்டேஸ் இப்போ கொலஸ்ட்ரால் லெவல அதிகப்படுத்துறது அதாவது ஸ்டிமுலேட் பண்றது என்னவா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலா நம்மளோட இன்சுலினும் தைராக்சினும் இன்சுலின் ஹார்மோனும் தைராக்சினும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி அதுதான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்ப அதுதான் கொலஸ்ட்ரால் லெவல அதிகப்படுத்துது இட் கன்வெர்ட்ஸ் எச்எம்ஜி கோயே டு மெவலனேட் ஸோ மெவலனேட் என்னவா மாறுது கொலஸ்ட்ரலா மாறுது அதே ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் என்ன இன்சுலின் ஆப்போசிட் என்ன ஹார்மோன் இருக்கும் குளுக்கோகான் இருக்குமா கார்டிசோன் இருக்குமா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் டைம் கார்டிசோனு ஓகே இந்த கார்டிசால் இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ஹார்மோன் இல்லையா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்தா என்ன ஆகுது கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கம்மியாகுது ஏன்னா அது எச்எம்ஜி கோயில் டேக்டேஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது இங்கே நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இன்ஹிபிட் பண்ணுது இன்சுலின் தைராக்சின் மாத்திரம் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அது மாத்திரம் இல்லை இந்த கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதுக்கு என்ன பேருனா ஜெனட்டிக் ஜெனட்டிக் ரெகுலேஷன் ஜீனு ஜீன் லெவலில் அது ரெகுலேட் பண்ணும் அது எப்படி சார் ஜீன் லெவலில் ரெகுலேட் பண்ணணும்னா நம்ம எல்லா என்சைமும் இப்போ எச்எம்ஜி கோயே ரிடக்டேஷன் சொன்னால் நல்லா கேட்டுக்கோங்க அது ஒரு என்சைம் என்சைம் எல்லாம் பேசிக்கலி ப்ரோட்டீன் அப்போ அது எங்கேருந்து வரணும் அது ஒரு ஜீன் அதாவது எம் அது ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து வரணும் ஜீன் ஒரு போர்ஷன்லேருந்து வரணும் அது எம்ஆர்என்ஏவா வந்து பை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் எம்ஆர்என்ஏவா வந்து அது டிரான்ஸ்லேஷனாக வரணும் ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரால் இப்போ லெவல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது எப்படி தானாகவே இன்ஹிபிட் ஆகிடுது ஓகேவா அது எப்படி தானாகவே இன்ஹிபிட் ஆகிடுதுன்னா நெகட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் ஆர் ஜெனட்டிக் லெவல் இன்ஹிபிஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணிடுது பாருங்கள் அப்போ ஜெனட்டிக் லெவலில் அது இன்ஹிபிட் ஆகிடும் அப்போ வராது ஸோ கொலஸ்ட்ராலுக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இப்போ இந்த கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறத நம்ம தனியாக சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விடக்கூடாது ஓகே ஏன்னா இது ஃபேட்டு ஃபேட்டை யூஸ்வலாக நம்ம விட மாட்டோம் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே எந்த ஒரு சப்டன்ஸ் லிப்பிட் சாலிபிளாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக விட மாட்டோம் அப்போ எப்படி விடணும் அதுக்குன்னு ஒரு கேரியர் இருக்குது அந்த கேரியரை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது தான் லைப்போ புரோட்டீன் அப்படிங்கிற கேரியர் ஸோ லைப்போனால் லிப்பிடு புரோட்டீன் லிப்பிடும் புரோட்டீனும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் இந்த லைப்போ புரோட்டீன் இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு புரோட்டீன் பார்ட் ஸோ புரோட்டீன் பார்ட்டுக்கு என்ன பேருனா அப்போ புரோட்டீன் அப்போ புரோட்டீன் ஸோ என்னென்ன சார் எடுத்துகிட்டு போகும் கொலஸ்ட்ரால் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகுமா இல்லை அது ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்ன்னு ஒரு சப்போம் எடுத்துகிட்டு போகும் கொலஸ்ட்ராலோட எஸ்டர் எடுத்துகிட்டு போகும் பாஸ்போலிப்பிட்
இதில் கைலோமைக்ரான் வந்து நம்ம டயட்டில் இருக்க ட்ரைக்ளிசரைட் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றதுல இருக்க ட்ரைக்ளிசரை எடுத்துகிட்டு போகும் விஎல்டிஎல் வந்து லிவர் அதாவது என்டோஜினஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லிவர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும் என்டோஜினஸ் ட்ரைக்ளிசரைடை விஎல்டிஎல் கேரி பண்ணும் எக்ஸோஜினஸ் இல்லாட்டி டயட்டில் இருக்கிறத கைலோமைக்ரான் எடுத்துகிட்டு போகும் அடுத்தது அப்போ கொலஸ்ட்ராலை எது சார் எடுத்துகிட்டு போகுது அதாவது இந்த லைப்போ ப்ரோட்டீனில் எல்லாமே ஒரு பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இப்போ ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகே கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரெண்டு இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குன்னா இது வந்து மோஸ்ட்லி என்னவாக இருக்கலாம் கைலோமைக்ரான் இல்லாட்டி விஎல்டிஎலாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஹெச்டிஎலும் எல்டிஎலும் என்ன சார் பண்ணுது ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல்ங்கிறது உங்களுக்கு அதுதான் மெயினாக கொலஸ்ட்ராலை கேரி பண்ணுது கொலஸ்ட்ராலை கேரி பண்ணுது இதுதான் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் இருபது பர்சன்ட் இதே எழுபது பர்சன்டேஜ் கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டரும் இருபது பர்சன்டேஜ் ட்ரைக்ளிசர் இருந்தால் அது எய்தர் ஹெச்டிஎலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எல்டிஎலாக இருக்கணும் ஹெச்டிஎல்ல தான் நல்லவர்னு சொல்கிறோம் குட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறோம் எல்டிஎல்ல தான் பேட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி இதை பிரிக்கிறோம் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு செப்பரேட் பண்ணுவோம்னா நம்ம யூஷுவல் மெத்தட் என்ன சொல்லுவோம்னா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஸோ இங்கே நம்ம அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே சென்ட்ரிஃபிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷனில் எப்படி செப்பரேட் ஆகும்னா டென்சிட்டியை பொறுத்து செப்பரேட் ஆகும் ஸோ அதிகமாக டென்சிட்டி இருக்கிறது கீழே போகும் ஸோ நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் இப்போ எடுத்து பார்த்தா நமக்கு இப்படி ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ டென்சிட்டி கிராம் பர் லிட்டர் போட்டோம்னா எதில் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் ப்ரோட்டீனும் இருக்கும் லிப்பிடும் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிற அந்த லைப்போ ப்ரோட்டீன் உருண்டை கீழே போயிடுது அது எதுனா ஹெச்டி ஓகே ட்ரைக்ளிஸ்ரைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறது மிதக்கும் இல்லையா அப்போ கைலோமைக்கான் மேலே மிதக்கும் அடுத்தது விஎல்டிஎல் கைலோமைக்க அடுத்து விஏடிஎல் அதுக்கப்புறம் ஐடியல்னு ஒன்று இருக்குது இன்டர்மீடியட் டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அதுதான் இந்த பேர் இந்த டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் பேர் வைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகேஷன் தான் இப்போ இந்த கைலோமைக்கிரானில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரோட்டீன் பாட்டு அதை வந்து டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசிஇ நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த ஏக்குள்ளே ஏ ஒன் ஏ டூ பிக்குள்ளேயே ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ நிறைய இருக்குது பட் அந்த அப்போ ப்ரோட்டீன் அந்த அப்போ ப்ரோட்டீனை நம்ம வந்து பல டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் அந்த எல்லா டைப்புமே கைலோமைக்ரானில் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் போக போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிசிஇங்கிறது ஏ போயிடும் பிசிங்கிறது விஎல்டிஎல்ல இருக்கும் பி அண்ட் இங்கிறது ஐடியல்ல இருக்கும் சி போயிடும் நெக்ஸ்ட் எல்டிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா பி மட்டும்தான் இருக்கும் மறுபடியும் எல்லாமே வந்துடும் எக்ஸப்டு நமக்கு ஏ சி எல்லாமே வந்துடும் ஓகே எக்ஸப்ட் பி வராது ஹெச்டிஎல்ல ஏ தான் மெயினாக இருக்கும் சியும் இருக்கும் அப்படி அப்படி வந்துடும் அப்போ ப்ரோட்டின் ஸோ அந்த அப்போ ப்ரோட்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது என்னென்ன இருக்குன்றது அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன அப்போ ப்ரோட்டின் வருது நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இப்படி தான் அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபிகளை பிரிக்கலாம் வேறு என்ன மெத்தட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில் நம்ம ஒரு சாம்பிள் அதாவது ஒரு ட்ரேல வந்து எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீனை பிரிக்கிறது எல்லாமே இந்த மெத்தடில் பண்ணுறோம் டிஎன்ஏவை பிரிக்கலாம் ஃபோரசிஸ் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரேல நம்ம போட்டோம்னா அந்த லிப்பிட் எல்லாமே வந்து அந்த நெகட்டிவ் சைடே நின்றுடுச்சு போடுற இடத்துலயும் நின்றுடுச்சு அப்படின்னா அது கைல வைக்கிறோம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி நடுவில் நின்றுடுச்சுன்னா அது லைப்போ ப்ரோட்டீன் எல்டிஎல் லைப்போ ப்ரோட்டீன் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு பேர் கொடுக்குறோம் ஸோ எல்டிஎலுக்கு பீட்டா லைப்போ ப்ரோட்டீன்னு பேர் பாசிட்டிவ் சைட் போய் நிற்கிது பாருங்க அது ஆல்ஃபா லைப்போ ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் ஹெச்டி இது இடையில இருக்கிறது ப்ரீ பீட்டா லைப்போ ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் விஎல்டி ஸோ இப்படி தான் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸில் பிரி பிரிக்கிறோம் ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க ஹெச்டிஎலுக்கு இன்னொரு பேர் ஆல்ஃபா லைப்போ ப்ரோட்டீன் ஹெல்டிஎலுக்கு பீட்டா லைப்போ ப்ரோட்டீன் இனி இது ஏன் குட்டும் பேடுன்னு சொல்கிறோங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக இரு